नमस्ते जी कैसे हो आप सब तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी द ब्लूएस्ट आई ये एक नोवेल है जो लिखी है टोनी मॉरिसन ने एंड ये नोवेल पब्लिश हुई है 1970 में द ब्लूएस्ट आई ये जो नोवेल है ये टोनी मॉरिसन की फर्स्ट नोवेल है तो पहले मैं आपको थोड़ा सा टोनी मॉरिसन के बारे में बता देती हूँ टोनी मॉरिसन एक अमेरिकन नोवेलिस्ट एसेइस्ट एंड बुक एडिटर थे एंड इन्होंने कॉलेज में एज अ प्रोफेसर भी काम किया है एंड टोनी मॉरिसन का जन्म हुआ है 18 फरवरी 1931 में ओहियो यूएस में एंड इनकी डेथ हुई है 5 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क यूएस में एंड इनकी जो फेमस वर्क्स हैं वो भी आप देख लो यहाँ पर मैंने मैंशन किए हैं सबसे पहले है द ब्लूएस्ट आई ये मैं आज डिस्कस करूँगी इसकी समरी आपके साथ एंड सेकेंड है विलब्ड एंड थर्ड है सुला एंड फोर्थ है तार बेबी टोनी मॉरिसन को जो फेमस अवार्ड्स मिले हैं वो भी देख लो तो सबसे पहले है नोवेल प्राइज इन लिटरेचर एंड सेकंड है नेशनल ह्यूमिनिटीज मेडल थर्ड है प्रेजिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम एंड फोर्थ है पुलिटिस प्राइज फॉर फिक्शन जो टोनी मॉरिसन है इनका जितना भी वर्क है उसकी काफ़ी ज़्यादा प्रेज की जाती है बिकॉज इन्होंने अपने वर्कस के थ्रू यू में जो रेशिज़म था उसको दूर करने की कोशिश की थी तो अब बात करते हैं द ब्लूएस्ट आई नोवेल के बारे में तो नोवेल की समरी स्टार्ट करने से पहले आप इसके जो मेन मेन करेक्टर्स हैं उनको देख लो तो सबसे पहला करेक्टर है पैकोला ब्रेड लव ये एक फीमेल करेक्टर है एंड ये प्रोटेगनिस्ट है स्टोरी में एंड उसके बाद है चौली ब्रेड लव ये पैकोला के फादर हैं उसके बाद है पॉलिन पॉलिन जो है ये पैकोला की मदर हैं एंड फोर्थ है सेमी ब्रेड लव ये पैकोला के ब्रदर हैं तो ये जो चारों करेक्टर हैं ये एक फैमिली है तो इनको मैंने सेम कलर में लिखा है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो तो अगला करेक्टर है आंट जेमी ये चौली की आंट है चौली ये जो सेकंड नंबर पे मैंने लिखा है ना चौली ब्रेड जो पैकोला के फादर हैं तो पैकोला के फादर की आंट होती हैं आंट जेमी एंड सिक्स है सैमसन फ्यूलर ये चौली के फादर हैं एंड सेवन्थ है द फिशर्स तो अगला करेक्टर है क्लोडिया मैक्टियर एंड उससे नेक्स्ट है फ्रीडा मैक्टियर ये दोनों सिस्टर्स हैं इसलिए मैंने इन दोनों को सेम कलर में लिखा हुआ है तो अब मैं इन करेक्टर्स के बारे में आपको थोड़ा बारी बारी से डिटेल में बता देती हूँ फिर जब मैं आपको समरी बताऊँगी तो आप फिर करेक्टर्स में कन्फ्यूज़ नहीं होंगे तो सबसे पहला करेक्टर है पैकोला ब्रेड ये जो है ये स्टोरी में एक प्रोटेगनिस्ट है एंड ये 11 साल की ब्लैक गर्ल होती है एंड पेकोला को लगता है कि उसके काले रंग की वजह से वो अगली दिखती है एंड ये हमेशा ब्लू आइज़ के लिए प्रे करती रहती है एंड इसको लगता है कि जब इसके पास ब्लू आइज होंगी तो ये थोड़ी सुंदर दिखेगी पेकोला एक सेंसिटिव एंड डेलिकेट गर्ल होती है एंड अक्सर उसकी मदर उसके फादर उसके क्लास में क्लासमेट्स जो होते हैं वो उसको एब्यूज़ करते रहते हैं तो जो पैकोला की लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगलिंग है जैसे सैड लोनली ये फील करती है कुछ ज़्यादा हैप्पी लाइफ ये स्पेंड नहीं कर रही है बगला करेक्टर है चौली ब्रिड लव चौली ब्रिड लव जो है ये पैकोला के पिता है एंड ये बहुत ही ज़्यादा एल्कोहलिक इम्पल्सिव एंड वायलेंट होते हैं जब चौली चार दिन का था तब उसके पिता ने उसे रिजेक्ट किया होता है एंड जो उसकी माँ है उसने भी उसको डिस्कार्ड कर दिया होता है तो चौली ने ये जो भी अपमान झेला होता है वो अब इस अपमान की जो फ्रस्टेशन है उसको वुमेन पर निकालता है एंड ये जो चौली है ये धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो जाता है एंड अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट वगैरह करता था एंड एक बार इसने चौली ने मतलब अपनी बेटी का रेप भी किया था जिससे पैकोला जो है इनकी बेटी वो प्रेगनेंट हो जाती है तो अगला करेक्टर है पॉलिन पॉलिन जो है इनका जो निकनेम है वो है पॉली ये पैकोला की मदर होती है एंड पॉलिन की शादी चौली से हुई होती है बट जो चौली है बहुत ज़्यादा शराबी होता है तो ये अक्सर पॉलिन को मारा करता था इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा मारपीट होती है एंड ये जो पॉलिन होती है इसने बेस्ट एफर्ट लगा के जो है अपने बच्चों को पाला होता है अगला करेक्टर है सैमी ब्रीडलव ये पैकोला का ब्रदर है एंड सैमी का निकनेम है सैम एंड इसको सैम्यूल भी बोलते हैं इसका जो रोल है नोवेल में वो कुछ ज़्यादा नहीं है थोड़ा सा ही है ये पैकोला का चौदह साल का भाई होता है एंड अपनी फैमिली प्रॉब्लम जो इसके पेरेंट्स में लड़ाई वगैरह होती रहती है उससे जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और अक्सर ही घर से भाग जाया करता है अगला करेक्टर है आंट जिमी आंट जिमी चौली की आंट होती हैं एंड जब चौली के पेरेंट्स चौली को छोड़ देते हैं तो ये आंट जिमी ही चौली को पालती हैं एंड बड़ा करती हैं अगला करेक्टर है सैमसन फ्यूलर ये चौली का फादर होता है एंड चौली के पैदा होने से पहले ही सैमसन चौली को छोड़कर चला जाता है 
नेक्स्ट है द फिशर्स ये एक रिच वाइट कपल है एंड इन्हीं के घर पर जो पॉलिन है यानी कि पैगोला की मदर वो इन्हीं के घर पर एज अ सर्वेंट काम करती है एंड उसके बाद अगला करेक्टर है क्लोडिया मैक्टियर क्लोडिया मैक्टियर एक नौ साल की यंग ब्लैक गर्ल है एंड ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट मैच्योर गर्ल है उसके बाद अगला करेक्टर है फ्रीडा मैक्टियर फ्रीडा मैक्टियर क्लोडिया की दस साल की बहन है ये भी बहुत ही ज़्यादा करेजियस होती है तो यही थे जो मेन मेन करेक्टर हैं इस नावल के इसके अलावा जो माइनर करेक्टर हैं वो मैं आपको समरी के साथ साथ में ही बताती जाऊँगी तो अब स्टार्ट करते हैं द ब्लूएस्ट आई नावल की समरी तो इस स्टोरी की जो नरेटर है वो है क्लोडिया नाम की एक लड़की ये नौ साल की यंग ब्लैक गर्ल है इसकी एक बड़ी बहन है जिसका नाम है फ्रीडा ये दस साल की होती है ये दोनों बहनें ओहियो में लॉरेन में अपनी फैमिली के साथ रहती हैं ये नोवेल में जो टाइम बताया गया है ये 1941 का है जब वहाँ पर ग्रेट डिप्रेशन चला था ये लविंग फैमिली में दोनों रहती हैं ये इनकी जो पूरी फैमिली है वो ब्लैक होती है एंड इनके साथ एक करेक्टर और रहता है जिसका नाम है हैंनरी वॉशिंगटन हैंनरी जो है वो क्लोडिया की फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है एंड ये क्लोडिया एंड फ्रीडा जो दोनों सिस्टर्स हैं इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है बट इसके जो इंटेंशंस होते हैं दोनों बहनों को लेकर वो ठीक नहीं होते हैं एक दिन इनकी फैमिली में एक नई करेक्टर रहने आती है ये होती है पेकोला ब्रिडलर ये इनके घर रहने इसीलिए आई होती है बिकॉज जो पेकोला के फादर हैं चौली बहुत ही ज़्यादा शराबी होते हैं तो इन्होंने अपना ही घर जला दिया होता है एंड इसी वजह से जो चौली है पेकोला के फादर उनको जेल हुई होती है पेकोला क्लोडिया एंड जो फ्रीडा हैं एक साथ रहती हैं तीनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं एंड ये तीनों ब्लैक गर्ल्स होती हैं एंड जो पेकोला एंड जो फ्रीडा हैं इन दोनों को वाइट कलर से बहुत ज़्यादा प्यार होता है इसीलिए इनको एक शर्ली टेंपल है जो कि वाइट कलर का है इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है लेकिन जो क्लोडिया है उसको वाइट कलर से नफ़रत होती है फिर कुछ दिनों बाद पेकोला जो है वो क्लोडिया एंड फ्रीडा के घर से वापस अपने घर लौट जाती है पेकोला जब घर जाती है तो वहाँ ये फिर से दुखी रहती है बिकॉज इसके जो पापा हैं वो शराबी होते हैं एंड अक्सर इसके पापा और इसकी जो माँ पॉलिन है उनके बीच में लड़ाई होती रहती है एंड इनमें बहुत बार जो है हाथावाई हो जाती है पेकोला का एक भाई है सैमी ये चौदह साल का होता है एंड अपने पेरेंट्स की लड़ाई से फ्रस्ट्रेट होकर ये अक्सर अपने घर से भाग जाया करता है बट जो पेकोला है वो घर से भाग नहीं पाती थी बिकॉज ये सोचती थी कि ये काली है एंड पेकोला खुद को ये भी सोचती थी कि ये काली है तो ये अगली दिखती है एंड ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती है एंड पेकोला को लगता था कि जो काले होते हैं उनकी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं करता है और ना ही उन्हें कोई पसंद करता है तो पेकोला हमेशा भगवान से नीली आंखें मांगती है बिकॉज पेकोला को लगता है कि ब्लू आइज से वो थोड़ा बेटर दिखेगी यानी कि थोड़ी सुंदर हो जाएगी एंड जो लोग हैं वो इसकी फिर इज्जत भी करने लगेंगे यहाँ पर ये जो ब्लू आइज है ये सिम्बलाइज करता है वाइटनेस एंड ब्यूटी को बिकॉज पेकोला को लगता है कि वो अगर गोरी नहीं है तो मतलब वो मतलब भत्ती दिखती है या अगली दिखती है एंड उसको लगता है कि अगर ब्लू आइज होंगी तो सुंदर दिखेगी पेकोला अपने कलर की वजह से खुद को बहुत ज़्यादा इंफीरियर समझती है एंड पेकोला को हमेशा यही लगता है कि जो गोरे हैं वो सुपीरियर हैं एंड जो काले हैं वो इंफीरियर हैं पेकोला की ऐसी जो थिंकिंग होती है ये उसके मन में जो है वो बचपन से ही आई होती है बिकॉज उसकी जो फैमिली होती है वो भी मतलब कुछ ऐसे ही नेगेटिव थॉट्स रखती थी कलर को लेके पेकोला की जो माँ है पॉलिन ब्रीडलव इनका एक पैर ख़राब होता है एंड ये भी ब्लैक होती हैं तो ये भी खुद को बहुत ही ज़्यादा इंफीरियर और अगली सोचा करती हैं पॉलिन छोटी होती थी यानी कि जो पेकोला की मदर है जब वो छोटी थी तो ये वाइट एक्ट्रेसिस की मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी एंड वहाँ से इनको रियलाइज़ होता है कि जो वाइट रंग है जिन लोगों का वाइट कलर होता है वो सुंदर होते हैं एंड जिन लोगों का ब्लैक कलर होता है वो सुंदर नहीं होते हैं तो पॉलिन भी खुद को बहुत ज़्यादा अगली मानती थी एंड यही थिंकिंग अब बाद में पॉलिन की बेटी पेकोला की भी है फिर 1941 में स्प्रिंग सीजन चला होता है तो एक दिन पेकोला किचन में बर्तन धो रही होती है एंड वहाँ पर पेकोला का फादर चौली बेटलब आ जाता है चौली ने शराब पी होती है एंड ये अपनी ही बेटी पेकोला का रेप कर देता है पेकोला बहुत ज़्यादा रोती है बट जो चौली है वो अपनी बेटी को रोता हुआ छोड़ कर वहां से चला जाता है फिर पॉलिन को यानी कि पेकोला की माँ को जब इस रेप के बारे में पता चलता है तो पॉलिन अपने पति चौली को कुछ बोलती नहीं है बल्कि उल्टा वो अपनी बेटी पेकोला को ही बहुत ज़्यादा 
डालती है एंड उसको मारती भी है तो इसके बाद जो पैकोला होती है बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है फिर इसके बाद पैकोला की मुलाकात एक नए करेक्टर सोप हेड चर्च से होती है ये पैकोला को बताता है कि ये जादू जानता है एंड पैकोला जब ये सुनती है तो ये चर्च को बोलती है कि ये पैकोला की ब्लू आइज़ की विश को पूरा करे एक्चुअल में जो सोप हेड चर्च है ये कोई भी जादू वगैरह नहीं जानता है एंड ये एक ठग होता है तो चर्च को एक कुत्ते को मारना होता है तो ये पैकोला को जहर दे देता है एंड उस जहर को कुत्ते को खिलाने को बोलता है पैकोला को एक्चुअल में पता नहीं होता है कि वो जहर है एंड ये पैकोला को बोलता है कि अगर कुत्ता इस चीज़ को खाकर कुछ अजीब हरकतें करेगा तो मतलब पैकोला की जो ब्लू आइज की विश है वो पूरी हो जाएगी पैकोला फिर वो जहर कुत्ते को खिला देती है एंड कुत्ता फिर मर जाता है फिर पैकोला वहाँ से चली जाती है एंड उसके कुछ दिनों बाद पैकोला को पता चलता है कि वो अपने फादर से अब प्रेग्नेंट हो चुकी है दूसरी और वो जो दो सिस्टर्स होती हैं क्लोडिया एंड फ्रीडा वो मैरी गोल्ड फ्लावर के बीजों को बेच रही होती हैं ताकि वो पैसे जमा करके बाइक ले सकें जब ये दोनों आस पास के एरिया में जब इन बीजों को बेच रही होती हैं तो इनको वहाँ से पता चलता है कि पैकोला के पापा ने उसका रेप किया था जिससे कि अब पैकोला प्रेगनेंट हो चुकी है पैकोला की जो प्रेगनेंसी की जो न्यूज़ है वो पूरे एरिया में फैल गई होती है तो इन दोनों सिस्टर्स के अलावा सभी लोग यही चाहते थे कि पैकोला का बच्चा मर जाए बट ये दोनों सिस्टर्स क्लोडिया एंड फरीदा चाहती थी कि पैकोला का बच्चा जिए पैकोला का बच्चा पैदा हो जाए इसके लिए ये दोनों सिस्टर्स गॉड से प्रे भी करती हैं ये दोनों उन मेरी गोल्ड के बीजों को जिन्हें वो बाज़ार में बेचने के लिए गई होती हैं ताकि वो एक बाइक ले सके ये उन बीजों में से आधे बीज अपने घर के बैक में लगा देती हैं एंड कुछ वो पैकोला के घर के पास दफना देती हैं एंड ये दोनों सोचती हैं कि अगर इन बीजों से फूल निकले तो मतलब कि उनकी विश पूरी हो जाएगी एंड पैकोला का बच्चा पैदा होगा बट ऐसा नहीं होता है इन बीजों में से फूल नहीं निकलते हैं एंड जो पैकोला का बच्चा है वो भी पैदा होते ही मर जाता है एंड अपने बच्चे की डेथ से जो पैकोला है वो ओ, मतलब पागल हो जाती है उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लगता है एंड अपने पागलपन में पैकोला को लगता है जैसे उसका जो ब्लू आइज पाने का सपना है वो पूरा हो गया है यानी उसको लगता है कि अब उसकी जो आइज है वो ब्लू कलर की हो गई हैं पैकोला को लगता है कि अब वो सुंदर हो चुकी है लेकिन ये सब वो पागलपन में सोचती है अब पैकोला बिल्कुल अकेली रहती है वो गलियों में भटकते रहती है एंड ये अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती है अक्सर ये अपने आप से मतलब खुद से बातें करती रहती है तो लास्ट में हमें यही पता चलता है कि जो पैकोला है उसकी ब्लूएस्ट आई पाने की जो विश है वो तो पूरी हो जाती है बट नॉट इन रियलिटी ये सिर्फ पैकोला की इमेजिनरी थिंकिंग होती है यही थी द ब्लूएस्ट आई नोवेल की समरी तो अब मैं आपको इस नोवेल की थीम्स भी बता देती हूँ तो सबसे पहली जो थीम है वो है ब्यूटी वर्सेस अगलीनेस द ब्लूएस्ट आई नोवेल में जितने भी करेक्टर्स हैं वो मैक्सिमम ब्लैक हैं इस नोवेल से हमें ये विश्वास हो जाता है कि कैसे वाइटनेस को ब्यूटी माना जाता है एंड जो डार्कनेस होती है उसको अगली माना जाता है स्टोरी में जो पैकोला है वो भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है वाइट कलर से वो खुद ब्लैक होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुद को इन्फीरियर अगली सोचती है एंड जो मिसिस ब्रीडलव हैं यानी कि पैकोला की मदर वो भी अक्सर मूवीज़ की वाइट एक्ट्रेसेस को एडमायर करती हुई दिखाई गई हैं इसके बाद जो अगला थीम है वो है वुमेन एंड फेमिनिटी द ब्लूएस्ट आई स्टोरी है वुमेन ऑपरेशन के बारे में नॉवेल में वुमेन जो है वो रेशियल ऑपरेशन के साथ साथ वायलेंस भी झेलती हुई दिखाई गई हैं ये वायलेंस जो है वो उनके पतियों द्वारा ही किया जाता है जैसे कि आप देख ही सकते हो जो मिसिस ब्रीडलव हैं जो उनके पति चौली हैं वो अक्सर उनको मारते हैं स्टोरी में तो इसके बाद जो अगला थीम है वो है रेस एंड रेसिज्म कहानी में बताया गया है कि कैसे वाइट कलर को सुपीरियर एंड जो ब्लैक कलर है उसको इंफीरियर माना जाता है मॉरिसन की इस नोवेल में कोई मेजर वाइट करेक्टर नहीं है बट फिर भी जो रेसिज्म है वो स्टोरी का सेंटर थीम है बिकॉज स्टोरी में जो मैक्सिमम करेक्टर्स हैं वो ब्लैक हैं एंड उन ब्लैक करेक्टर्स की मैंटेलिटी भी यही हो गई है कि जो गोरा रंग है वो ही अच्छा होता है वही ब्यूटिफुल होता है एंड जो काला होता है वो अच्छा नहीं होता है उनको लगता है कि जो गोरे रंग जिनका भी होता है वो ब्यूटीफुल वही होते हैं एंड जिनका काला रंग होता है वो अगले ही होते हैं तो यही थी मेरी आज की वीडियो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू